ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் முதல்ல ஒரு ஸ்டோரியை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டோரியை பற்றி இன்னொரு விஷயத்தை நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் அந்த ஸ்டோரியோட டைட்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் நேம்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது ரொம்ப பெரிய ஸ்டோரி இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஸ்டோரிஸ் இந்த ஸ்டோரியில் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒருத்தங்க பேர் அபினியா இன்னொருத்த பேர் அஸ்வின் நம்ம ஷார்ட் ஃபார்மில் அபி அஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பட் ஒரே ஹாஸ்டலில் தான் தங்கியிருக்காங்க நார்மல் லைஃப் எல்லார் மாதிரியும் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க பட் அந்த ஹாஸ்டல் நார்மல் ஹாஸ்டல் கிடையாது அது கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான ஹாஸ்டல் என்ன ஸ்பெஷலாக என்ன ஸ்பெஷல்னா சண்டே ஆனால் அந்த ஹாஸ்டலில் ஃபைவ் இல்லை சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு எல்லாருமே கீழே ஹாஸ்டலுக்கு பின்னாடி உள்ள கிரவுண்டுக்கு வந்துடும் யாருமே ரூமில் இருக்கக்கூடாது செல் யூஸ் பண்ணவே கூடாது அப்போ என்னதான் பண்ணாங்கன்னு கேட்குறீங்களா ஒரு கேம் அதான் அதான் அந்த ஹாஸ்டலோட ரூல்ஸ் ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருப்பாங்க சண்டே மட்டும் தான் நல்லா ரிலாக்ஸாக இருப்பாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கணும் இல்லை அதுக்காக அந்த ஹாஸ்டலில் ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது நல்லா இருக்குல்ல ம் ஆனால் எல்லாருமே அந்த சண்டே செம்ம என்ஜாய் பண்ணுவாங்க செல்ல எடுக்கணும்னு யாருக்குமே தோணவே தோணாது அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறத கேப்சரோ ரெக்கார்டோ எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே அந்த சண்டே ரொம்ப ரொம்ப விரும்புவாங்க எப்படா அந்த மாதிரி ஒரு சண்டே வரும்னு மறுபடியும் ஏங்க வைக்கிற அளவுக்கு அந்த சண்டே எப்போயுமே இருக்கும் ஜாலியாக பேசுவாங்க சிரிப்பாங்க ஒரு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் எல்லாருக்குமே ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சண்டே வருது அந்த சண்டே அப்போ அபி போய் அஸ்ஸை போய் கூப்பிட்றான் வா அஸ்ஸு விளாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றான் அதுக்கு அஸ்ஸு இல்லை அபி கொஞ்சம் தலைவலிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் அபி ஒன்று என்ன ப்ராப்ளம் ஏன் வந்ததுலேருந்து ஒரு மாதிரி இருக்க இப்போ விளாடவும் வர மாட்டேங்கிற ஏதாவது பெரிய ப்ராப்ளம்னா சொல் அப்படிங்கிறா என் லைஃப்பில் என்ன அப்படி பெரிய ப்ராப்ளம் வரப்போகுது என்னால் ஒரு கேரியரில் டிசிஷனே எடுக்க முடியல அப்படி நானும் என்னென்னமோ யோசிச்சு பார்த்துட்டேன் மண்டே வெடிக்குது ரெண்டுத்தில் என்ன முடிவு பண்ணுறது எனக்கு சுத்தமாக தெரியல இதில் எல்லோரும் வேறு நீ கேரியரில் இன்னும் முடிவு எடுக்க தெரியலை அப்படின்னு சொல்லி வேறு திட்டுறாங்க எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி இன்ன வரைக்கும் என்னால் அதில் முடிவே எடுக்க முடியல அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் அப்படி உடனே உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறான் அது காசு எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரில அபி அதான் அது இன்னொரு வருத்தமான விஷயமே எனக்கு அதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் சொல்கிறா அபி உடனே சரி விடு அப்படிங்கிறா அசு உடனே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வரா என்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற சொல்ல வரதுக்கு முன்னாடி அபி ஸ்டாப் நிறுத்து இதெல்லாம் விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து விளாடு ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவேன் எல்லா ப்ராப்ளம் தானாக சால்வ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கம்பல் பண்ணி அசு கீழே கூட்டிகிட்டு போகிறா எப்பயும் போல நார்மல் கேம்ஸ் தான் விளாடுவாங்க மூவிஸ் நேம் சொல்கிறது பாட்டுக்கு போட்டி டிக் டிக் இந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கூட இன்னும் என்னென்னமோ விளாடலாம் ஆனால் அன்னைக்கு அபி போயிட்டு நான் சொல்கிற கேமை விளாடுங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு அவள் சொல்கிறான் அப்படி என்ன கேம் அபி அப்படின்னு எல்லோரும் கேட்குறாங்க அந்த கேம் பேர் என்ன தெரியுமா ஜஸ்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அந்த கேம் அதில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது என்ன அப்படின்னா அந்த கூட்டத்தில் இருக்க ஒரு ஆள் கண்ணை கட்டி விட்டுருவாங்க நடுவில் நிற்க வச்சுருவாங்க அந்த ஆள் அந்த ஆள் பார்த்துருவோம் சுற்றி யாரெலாம் நிற்கிறாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் எந்தெந்த டேரக்ஷன் நிற்கிறாங்கன்னு தெரியாது கண்ணை கட்டினதுக்கப்புறம் எல்லோரும் மாற்றி மாற்றி நின்றுப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு ஆள் வெளியில் நிற்கணும் கேம்லேருந்து அந்த ஆள் கேட்பாங்க உனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிறது யார் அந்த பக்கம் நிற்கிறது யார் இந்த பக்கம் நிற்கிறது யார் அந்த போல் கரெக்டாக சொல்லணும் இதை கேட்டோன்னே எல்லோரும் அபி இந்த ஒரு கேமா இது எங்களால் கண்டே பிடிக்க முடியாது டென்ஷன் தான் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அபி ஒன்று சொல்கிறா இந்த கேமில் இன்னும் ஸ்பெஷல் இருக்குது அது என்ன தெரியுமா கண்ணை கட்டி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம பிரெயினை யூஸ் பண்ணவே கூடாது அதாவது நம்ம கண்ணை கட்டிட்டு ஒரு நிமிஷம் எதையும் பற்றி யோசிக்காமல் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் என்னவா இங்கே வெளியில் இருக்கவங்க அந்த ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே உன் மனசில் சொல்கிற ஒரு நேமை டக்குன்னு நீ சொல்லிடணும் அது சரி தப்பு இதெல்லாம் யோசிக்கவே கூடாது அதான் பிரெயின் யூஸ் பண்ணக்கூடாது டக்குன்னு சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோமேன் முக்காவாசி அது கரெக்டாக தான் இருக்கும் அதுதான் வந்து இது இந்த கேமோட ஸ்பெஷாலிட்டியே ஸோ இந்த கேம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும்போது எல்லோரும் அந்தளவுக்கு இருக்கான்னு தான் நினச்சாங்க பட் எல்லாருமே முக்கால்வாசி ரைட்டாக தான் சொன்னாங்க அந்த கேமில் எல்லோரும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணாங்க அந்த கேமை அடுத்த நாள் மறு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு அசும் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் போய் தூங்க போயிட்டாங்க அபி
விஷயத்த யோசிச்சு பிடிச்சது கூட பிடிக்காம போயிருது ஸோ என் மனசு என்ன சொல்லுதோ அது படி நான் செய்கிறேன் அது கண்டிப்பாக எனக்கு சந்தோஷத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் சொல்கிறா அபி உடனே ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிறா அதுதான் உங்ககிட்டேருந்து நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படிங்கிறா நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாலோ நீ என்கிட்ட பிரச்சனை சொல்லியிருந்து நான் உனக்கு ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த அட்வைஸ் மறுபடியும் மறுபடியும் எனக்கு குழப்பமே தருவேன் அது எந்த தீர்வையும் கொடுக்காது தீர்வு உங்ககிட்ட தான் இருக்குது சில விஷயங்கள் ஒன்று தீர்வு எடுக்க விடாமல் தடுக்கும் அது மனசு வந்து கிளியர் பண்ணி விட்ரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உனக்காக ஒரு கேம் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஸோ ஈவினிங் ட்ரீட் கொடுத்துரு அப்படின்னு அபி சொல்கிறா உடனே அசு கண்டிப்பாக நான் ட்ரீட் கொடுக்குறேன் ஆனால் இப்போது ஆஃபீஸ்க்கு டைம் ஆச்சு கிளம்பு நானும் கிளம்புறேன் அப்படி சொல்லிட்டு பாய் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இதுதான் இந்த ஸ்டோரி இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டோரியில் நான் பெரிய கருத்தெல்லாம் நான் சொல்ல வரல பட் எல்லாருக்குமே ரெண்டு விஷயம் சூஸ் பண்ண முடியாமல் ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் மாட்டிக்கிட்டு முழிப்பாங்க அந்த மாதிரி டயத்தில் நம்ம முதல்ல நிறைய விஷயத்த பற்றி யோசிக்காம டக்குன்னு மனசு சொல்கிறத பண்ணிடலாம் தப்போ ரைட்டோ முக்கால்வாசி ரைட்டாக தான் இருக்குங்கிறது என்னோட இது ஸோ நான் அப்படி பண்ணேன் ஏன்னா நம்ம பிடிச்சதே நம்ம வந்து பண்ண மாட்டோம் நிறையா ரீசன் அதை ஹெஸ்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம்ல நான் பெரிய கருத்தெல்லாம் எதுவும் சொல்லலை நான் இமேஜினாக இருக்கும் இதில் லாஜிக்கெலாம் ரொம்ப பார்க்காதீங்க மனசு சொல்கிறத கேட்டு நடப்போம் எல்லாமே சரியாக நடக்கும் அதுதான் இந்த ஸ்டோரியோட இது இந்த கேம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி கூட பார்க்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த கேம் அப்புறம் என்ன சொல்லணும்னா இந்த ஸ்டோரியை பற்றி ஒன்று சொல்கிறேன்னு சொல்லலை இந்த ஸ்டோரியை நான் புக்குலேயோ இல்லை வேறு எதுலேயுமே நெட்லேயோ நான் படிக்கலை இதை நான் க்ரியேட் பண்ண ஸ்டோரி நான் க்ரியேட் பண்ணேன் அது முதல் தடவை சொல்கிறேன் யூடியூப்பில் இது பிடிக்கும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இதே மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப இந்த ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்தால் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதை விட பெட்டராக இம்ப்ரூவ் பண்ணுவேன் நிறையா நீங்களும் நான் நீங்கள் சொல்ல சொல்ல நான் என்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஸ்டோரி சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ